എല്ലാവർക്കും എഡിടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അധികം എന്നിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ത്രീ ടു വൺ സീറോ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷനിലെ ടേംസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവർക്കും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം തലവേദന തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നാന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനും ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്നാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പോർഷനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും വിളിക്കും അതേപോലെ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇന്ന സൈഡിൽ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വന്നമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആകെ ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേമുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഇക്വേഷനിൽ എത്ര പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക പ്ലസിൻ്റെയും മൈനസിൻ്റെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഇക്വേഷനിലെ ടേമുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസും മൈനസും മാത്രം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു പ്ലസ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ടേമുകളുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേം ടോട്ടൽ മൂന്ന് ടേമുകൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ടേമുകൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടു എക്സ് ഒരു ടേമാണ് സെവൻ ഒരു ടേമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ടേമാണ് അതിനകത്ത് ടു എക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ടേം അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഏഴിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമായിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ടേമിലെ ടു എക്സിലെ എക്സിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അതായത് ടു കോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ വേരിയബിൾ ടേമും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നിലധികം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് മാസ്റ്റർ ഉള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ടേമിനെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമിനെയും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ആവും അതേപോലെ നെഗറ്റീവാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കി
ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്